so we had already started with this question question number 19 okay and i had said ki where is the step one two three i will do it along with the sum rather than doing it with theory okay and uh, we will see in this question we will also prepare this so this was the question question number 19 we started with step one that is yeah comparing the outputs the standard output and the actual output should be equal so i started with a sum where the outputs are not equal standard output was 25 actual output was 20 so they are unequal okay so when they are unequal i have to revise my standards okay yeah revising the standards means revising it like this okay raw material type given standards then you have to revise your quantity jaise here i'm sure here. see this is 50 kg so i have revised it to 40 you can yeah. why because i'm changing my output so my quantity raw material used will also change okay so this is how we had revised the quantity by cross multiplying 50 uh, units pay 50 kgs to 20,000 units pay kit. Okay, so my answer was 40. And this rate was 25, and here it also it could be 25 because it's a short run concept. Short run may standard price change. Okay, now right. let us come to step number two. Okay, so write this down. This is the formula that we will be using first. Yeah. Write, in, write it in the manner I have written. Since it's the first sum, write it this way. Later on, sub sum we will not write like this. We will directly formula and solve it. If this is the first sum, we will write it in this fashion. Write it. Material cost per ounce is divide. Oh yeah. Material cost per ounce means total stand, standard cost minus actual cost. Do not forget, variance kya hota hai? Standard cost minus actual cost. You in the theory mein kya hota? Yes. So every formula will have this standard cost minus actual cost. So there should be no confusion. Okay. Next, material cost variance is divided into two: material rate and material usage. Okay. Material rate variance is also known as material price variance. And the formula for calculating price variance is standard rate minus actual rate into actual quantity. See, everywhere it will be standards minus actual, standard minus actuals. Okay. Rate hai bracket me to bahar quantity over actual quantity. Okay. Next, material usage variance. Usage means quantity. Okay. So, what the formula? Kya hoga? Standard quantity minus actual quantity into standard rate. Okay. Quantity should be multiplied with rate. Or either rate should be multiplied with quantity. As a concept. Okay. Ek hi baat hai. Material usage variance is further divided into material mix variance and material yield variance. Please note this down. Very important. Material mix variance and material yield variance. Okay. Material mix variance. This formula is calculated when you have more than one raw material. Product banane ke liye agar aap ek se zyada raw material use kare ho that time you will be using this formula material mix variance okay so the formula is revised standard mix minus actual mix into standard rate mix matla quantity okay 
and material mix variance is not in your syllabus on students you just have to know it for the purpose of theory aapko sums nahi hai material mix variance pe then material yield variance when i'm talking about yield i'm talking of see now you must be thinking ye bhi to quantity hai aur ye bhi to quantity hai to dono alag kyu hai dono alag isliye hai when i'm talking about material usage variance i'm talking about individual raw material but when i'm talking about yield variance i'm talking about total raw material okay that's the difference between usage and yield okay you will understand this better when i take up some set and you will get a clarity of it so right on i said it's on the total no so see formula total standard cost total standard quantity minus total actual quantity into average standard rate to so, jab aap quantity mein total loge तो आपको रेट जो होगा स्टैंडर्ड रेट वो आपको एवरेज पे लेना पड़ेगा ओके आई टेल यू द लॉजिक व्हेन वी आर डूइंग सम्स एट एन ऑल टेबल द लॉजिक ठीक है सो स्टेप टू इज डन लिख दिया एवरीवन नोट इट डाउन स्टेप टू एवरीवन नोट इट डाउन दिस स्टेप स्टेप टू ग्रेट ठीक है ना लेट अस सॉल्व दिस फॉर्मूला एग्जाम में आपको सब नहीं लिखना है ये सब आपको थ्योरी के लिए याद रखना है ओके आपको थ्योरी पर्पज एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के सॉल्व करना है ठीक है तो स्टार्ट विथ स्टेप टू राइट एंड कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूलाज मटीरियल कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट ठीक है कम टू योर स्टेटमेंट ये सब आंसर्स आपको स्टेटमेंट से मिलेगा ओके सी आई एम ऑलरेडी हाईलाइटेड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट लुक इन टू दॉर यू कॉल या ये कॉलम में देखो रिवाइज स्टैंडर्ड्स अभी ये कॉलम भूल जाओ ओके क्योंकि हमने अपना आंसर चेंज कर दिया ओके सो लुक इन टू द रिवाइज स्टैंडर्ड्स इसमें लुक इन टू द टोटल कॉलम सी टोटल इज योर Yeah, so this is my total, ten max. So total standard cost. Now go to actuals. Here are actuals the column. Go to total. See this amount column. Total actual cost. Okay. Clear. Since it's your first sum, do highlight the figures so that when you revise, you come to know which value should be considered for total standard cost, which should be considered for total actual cost. एम आई क्लियर समझ में आ रहा है ओके सो राइट इट दैट टेन लैक्स एंड टेन लैक ट्वेंटी नाइन ठीक है कैलकुलेटेड ऑन योर कैलसी कैलसी पे देखो Okay, just the Kansi is not being no. Uh, I don't know what's the problem. It's not appearing on the screen. Anyways, so these are normal calculations. We can do it. Yeah, take that. Ten max minus ten max twenty nine. So my answer is ten or twenty nine thousand. On Kansi, it will show you minus. So obviously, I told you we will put what we will put a sign. We will not write minus twenty nine thousand. 
instead of that we will write 29,000A okay you had estimated that tomorrow material cost when I answer about 10 lakhs so tomorrow kharcha will get 10 lakh 29,000 okay so obviously this is negative from business point of view Next, material rate varies. Standard rate minus actual rate into actual quantity. Okay, I'll take you to the statement. Standard rate ka kono. Yeah, here. This is my standard rate ka kono. This is my actual rate ka kono. So twenty five rupees minus twenty four point five. Okay, so either twenty five minus twenty four point five into actual quantity 42,000 okay so you will get 21,000 x favorable q hai ye 25 rupay ka raw material aapko kitne mein mila 24 rupay 50 paise 50 paisa aapne save kiya na good for the business so favorable okay Next, material usage balance. Okay, okay just write that material usage balance. Third one. Material usage balance standard quantity minus actual quantity into standard rate. Okay, so 40,000 minus 42,000 into 25. See here, look into your statement. Yeah, 40,000 and 42,000. Can see pay it will give you negative answer minus the matlab it's an adverse variance. Okay, clear? Now come to yeah. Fourth variance concern material mix, but is some way material mix variance name milega. Vice we have syllabus pay name, pelliva, or do sa milega bile because up keep us a key raw material. When you have more than one raw material, that time you get material mix variance. Okay, yeah. so right here, fourth one material mix variance is not applicable in this question as there is only one raw material. Okay, then come to material yield variance. Okay, when you practice or when you are solving some, solve all the variances. Whichever is possible, right? Uh, yeah. Material yield variance is total standard quantity minus total actual quantity into average standard rate. Okay. Average standard rate is total standard cost divided by total standard quantity will give me the average standard rate. I repeat total standard cost divided by total actual st uh, standard quantity will give me the average standard rate don't forget this formula yeah for theory purpose also remember it i'll take you to the statement total standard yeah cost year 10,000 10 lakhs and total standard quantity year 40,000 okay so 10 lakhs divided by 40,000 will give me average standard rate Okay, when you solve this on Kelsey, you will get negative 50,000 as the answer. So, we will mention it as 50,000A. Am I clear till here? Yeah, 
ओके तो अपना स्टेप टू हो गया दिस वॉज स्टेप टू स्टेप टू इज डन ओके ग्रेट थैंक्स स्टूडेंट्स थैंक यू ओके एंड आई हैव कीप सेइंग योर कीप राइटिंग द या सोल्यूशंस या नोटेड डाउन तो दिस कंप्लीट्स माय स्टेप टू अब क्या करेंगे स्टेप थ्री स्टेप थ्री में क्या करना होता है यू हैव टू वेरीफाई योर आंसर वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड ये राइट है या नहीं दैट यू हैव टू वेरीफाई ओके सो दैट इज योर स्टेप थ्री सो राइट डाउन वेरीफिकेशन स्टेप ओके स्टेप थ्री वेरीफिकेशन यू हैव टू वेरीफाई योर फाइनल आंसर ओके तो ये पहला इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन इज दिस अभी हमने देखा था ना येरा कहाँ गया येरा आई टॉट यू नो योर इन दिस शार्ट कॉस्ट वराइंस इज वॉट रेट प्लस यूसेज ओके सो राइट इट यर मटीरियल कॉस्ट वराइंस इज इक्वल टू मटीरियल रेट प्लस मटीरियल यूसेज वराइंस ठीक है अभी हमको क्या चेक करना है इसमें कि दिस एल एच एस इट्स एन इक्वेशन शुड बी इक्वल टू आर एच एस ओके लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड तो क्या करने का आई शो यू वन शॉप पर दिस इज ट्वेंटी वन थाउजेंड एम आर वी एंड एम यू वी इज हाउ मच फिफ्टी थाउजेंड ठीक है सो दिस इज ट्वेंटी वन थाउजेंड पॉजिटिव एफ एंड दिस इज फिफ्टी थाउजेंड नेगेटिव ठीक है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है तो फिफ्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड विल गिव मी हाउ मच ट्वेंटी नाइन थाउजेंड बट किसका साइन ज़्यादा बड़ा है फिफ्टी थाउजेंड बड़ा अमाउंट है ना तो इसका साइन नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा माइनस ट्वेंटी नाइन ओके नाउ लेट एस चेक क्या सी अवर आंसर मटीरियल कॉस्ट वाला इन आंसर इज हाउ मच ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट दैट मीन्स वॉट एवर वी हैव सॉल्व इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ओके हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो टैली हो गया मतलब हमारा ये आंसर राइट है सी एल एच एस शुड बी इक्वल टू आर एच एस समझ में आ रहा है इज दिस क्लियर टू एवरी वन एक्नोलॉज इन द चैट बॉक्स या नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देखा था हमने या मटीरियल यूसेज वराइंस इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टू मटीरियल मिक्स एंड मटीरियल ईट ओके so the second equation that we will have to cross check is this material usage variance is equal to material mix variance plus material yield variance okay material mix variance to hani not applicable material yield variance we just got 50000 a at worst or material usage variance we same hai matlab lhs is equal to rhs bas ye aa gaya na your answer is correct whatever you have done is absolutely correct okay so are the three steps clear to everyone step 1 is you will have to check whether your output is equal or not okay if it is equal very good if it is not equal then you will have to make it equal step 2 may you will be calculating your formulas and step 3 may you will verify your final answer okay Well, let us come to this question, question number नाइन Okay, अब मैंने थोड़ा अलग सम लिया है From the following, calculate material cost variance, that is MCV, material price variance, that is MPV या MRV आर वी भी बोल सकते हो मटीरियल रेट एंड मटीरियल यूसेज वराइंस एम यू वी और हम ये भी कैलकुलेट करेंगे मटीरियल ईल्ड वराइंस ओके आई टोल यू ना आई टीच यू ऑल द पार्ट्स क्या एक्सेप्ट मटीरियल मिक्स विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस अभी इस सम में देखो एक से ज़्यादा रॉ मटीरियल है ये yes, है हमारे पास तीन रॉ मटीरियल है तो इन दिस क्वेश्चन मटीरियल मिक्स वराइज इज पॉसिबल यू वी कैन कैलकुलेट बट सिंस इट इज नॉट इन योर सिलेबस ऑब्वियसली आई विल नॉट कैलकुलेट इज दिस क्लियर समझ में आ रहा है ओके तो स्टैंडर्ड्स दिया है एक्चुअल्स दिया है स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वान्टिटी दिया है स्टैंडर्ड रेट दिया है एक्चुअल्स में एक्चुअल क्वांटिटी दिया है एक्चुअल रेट दिया है ओके बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ओके सो व्हाट इज़ आवर स्टेप वन 
Step one is what to check whether the output is equal or not. But the problem is in the question output is also not given. Neither standard output is given, neither actual output is given. Both are missing. Okay, are you understanding? Samaj me aara hai. Output is missing in the question. Yeah. Okay, great. Okay, so the first step you're going to do is you're going to assume that the output is equal. Because jab tak hum base same nahi rakhenge, output ko equate nahi karenge, tab tak hum sum nahi kar sakte. So in absence of information, it is assumed that the outputs are equal. So standard output is equal to actual output and this I am taking 100. You can take any value, any value. You can take one unit also. You can write thousand units also. You can write one lakh also. You can write ten also. You can write five. You can write two. You can write five hundred. It is up to you because it will not change your final answer. Okay. Is se final answer me koi farak nahi karta hai. Okay. Generally, maths me calculation me base is always hundred, so I am taking it hundred. Okay, otherwise I am telling the students you can take this as any figure. It will not change your final answer. Okay, is the first step clear to everyone? Samaj me aya? Okay, so when your outputs are equal, then aapko tum hainat karna hi nahi abhi. Output equal karna hi nahi hai, okay? Output equal nahi karna hai to no need to revise the standards. To ye step nahi chahiye, not required. So if we look into the statement which I have prepared, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, given standards के बाद मैंने revise standards का column ही नहीं बनाया। Okay, no need to revise the standards। जो मैंने first sum में किया। Okay, see I take you to the first sum। देखो, हमने इधर given standards बनाया, हमने इधर revise standards भी बनाए। क्यों? क्योंकि इधर जरूरत थी। You had to revise the standards। But in this sum, second one, it is not required. Okay, so I will not make the second column. Am I clear to everyone? Okay, to so start with material cost statement, raw material type, given standards and actuals. Only three columns. Okay, standard output we have assumed 100 units for both. Standard rate Nikalo. Standard rate the hour. Okay, standard quantity, standard rate. Okay, 600, 800 and 1000 and rate is given 3, 5 and 4. Actual quantity is also given 640, 960 and 840. Okay, actual rate is also given 4, 4.5 and 5. Okay, so how will you get the amount column? Multiply, yeah, standard quantity multiplied with standard rate will give you the answer. Okay. Standard rate with standard quantity will give you the final answer, the amount column. Okay. 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 Okay, so multiply. 600 into 3 is 1800. 800 into 5 is 4000. 1000 into 4 is 4000. Okay. And then total this. Okay, total this. 1800 plus 4000 plus 4000. So it is 9800. Okay. Next, actual is 640 into 4, 2560, 960 into 4.5, 4320, 840 into 5, 4200. Okay, and then total this. You will get total actual cost. Okay, mark your columns. This is your standard quantity, standard rate. Actual quantity, actual rate. 2400 is nothing but your total standard quantity. And this 2440 is your total actual quantity. 
okay so highlight all these things okay this is also something new we are doing different from the earlier sign okay step one is done okay step one everyone is it completed then i move on to second step step two okay fine yeah great okay now come to step two okay directly start with the formula yeah calculation of formulas material material cost variance total standard cost minus total actual cost okay 9800 minus 11080 Okay, so on Calci, you will get negative answer. So write one two eight zero at most. Simple. Okay, then come to material rate variance. अब आपके पास तीन अलग-अलग raw material हैं. तो rate भी आप अलग-अलग निकालेंगे. ठीक है? standard rate minus actual rate into actual quantity okay three minus four is minus one minus one into six forty is six forty at least five minus four point five is point five positive into nine sixty so the answer is four eighty favorable Four minus five is minus one. Minus one into eight forty is eight forty at most. Okay. Okay. So let's go to do that. Okay. This is why your maths ka basics clear hona chahiye. Yeah, very important. Minus plus is minus. So six forty a. Yeah, and this. So whatever answer you will get, it will have a minus sign, obviously on Kelsey, because six forty is having is a higher number, so its ka sign will be minus, and this minus will become plus. Okay, yeah. So six forty minus four eighty, one sixty. एडवर्स ना माइनस माइनस प्लस प्लस एट फोर्टी करो तो आपको आंसर मिलेगा थाउजेंड विद अ माइनस साइन राइट ओके सो ये बेसिक्स मैथ्स आपको आना चाहिए नेक्स्ट मटेरियल यूसेज वेरेंस ओके स्टैंडर्ड क्वांटिटीज इज गिवन इन द क्वेश्चन एक्चुअल क्वांटिटीज आर आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन Okay, standard rate is given in the question. Multiply, you will get the answer. Okay. Calci pe minus aya, you write A here. Okay. Calci pe plus aya, you write F. Plus sign nahi aata hai, but minus ke bagayar aata hai. Toh toh gandus ke nita stay with it. देन मटीरियल ईल्ड वराइंस मिक्स इधर कैलकुलेट कर सकते हैं बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस सो आई एम नॉट डूइंग इट सो विल डायरेक्टली गो टू द लास्ट वराइंस दैट इज मटीरियल ईल्ड वराइंस टोटल स्टैंडर्ड क्वान्टिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वान्टिटी इन टू एवरेज स्टैंडर्ड रेट ठीक है हाउ डू गेट एवरेज स्टैंडर्ड रेट बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वान्टिटी ठीक है Note down. Yeah. अभी टोटल एवरेज स्टैंडर्ड रेट निकालने का और एक तरीका है ओके आई टेल यू वॉट सी ये आपके रेट्स है स्टैंडर्ड रेट्स इसको टोटल करो 
थ्री प्लस फाइव एट एट प्लस फोर इज ट्वेल्व ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री रेट्स आर देन थ्री रॉ मटेरियल्स ओके सो माई आंसर इज फोर ओके सो दिस इज माई एवरेज स्टैंडर्ड रेट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू डू इट ओके वन ऑफ द वेज टू सॉल्व सी देन इट विल बी फोर्टी लाइक 2400 minus 2440. The 40 multiplied with the new the rate which I got for the 160. Okay, so see three rupees ka difference aayega answer. वो तो आएगा एक क्योंकि material mix variance भी decimals में है आंसर होगा आंसर. But it's not in your syllabus, so I'm not doing it. Okay, so दोनों भी right है. You can go this way or that way. The answer भी right है. ओके एवरेज स्टैंडर्ड रेट ऐसे भी निकलते हैं थोड़ा सा दो तीन रुपये का फर्क है तो आंसर में ओके क्लियर टिल यर समझ में आया ग्रेट वेरी गुड ठीक है और फाइनली वेरीफाई द आंसर मटेरियल कॉस्ट वेरायंस इज इक्वल टू मटेरियल रेट वेरायंस प्लस मटेरियल यूसेज एल एच एस शुड बी इक्वल टू योर आर एच एस मटीरियल रेट इज थाउजेंड यूसेज इज हाउ मच टू एटी माइनस माइनस इज प्लस डोंट फर्गेट दिस बेसिक मैथ्स है सो माई आंसर इज वन टू एट जीरो विद अ माइनस सेट सी इट हैज टू टैली विद योर लेफ्ट हैंड साइड ठीक है सेकेंड इक्वेशन क्या है मटेरियल यूसेज वेरायंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स प्लस मटेरियल ई मेरे पास ये है ये है बट ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए ये इक्वेशन टाइम नहीं होगा ओके सो आई एम नॉट राइटिंग इट ऑल्सो क्लियर इट विल नॉट गेट टाइम बिकॉज मटेरियल मिक्स वी आर नॉट कैलकुलेटिंग not in your syllabus so i'm not writing also the last step 